Hey, in clinic here, Afia. I'm a pencil in a Dr. Paul Nelson. My popo. Na kote ya mada na yosema sidumu na vijana wenzangu ila waume za watu na dumisha. Kwa ni mada mbao fukuzi metakaya na rada moja mbao yentumia meseji ya maneno ya nafanana na hayo. Ni marefu kidogo lakini kwa kifupi ya likuwe ya namanisha hivyo. Lakini kaya rada wengi mbao wanaitaji kuolewa wakipenda wadumishi mausiano yao ya kichumba kwa muda mrefu mbako wanafikia ndani ya ndoa. Lakini wanajikuta mara nyingi wanaachika na kwa huyu wanaingia huyu lakini vile vile wanakutana na challenge nyingine ni kwamba utakuta waume za watu wengi wanaotongoza katika mazingira kama hayo unajikuta mpweke unakuta kama vile vijana wenzio hawakuelewi na unaona huyu mwanaume anaanza na kujali na kupa pesa tu hata bila kuita, bila bila kukutia dada mmoja mmoja usini kwangu hivi katika siri hiyo huyu dada amekuwa anapewa tu pesa kwa muda mrefu kidogo Baka baada ya kana kumuliza mama haki, huyu mpili nakena nipenda na hamedanganya kwa mba sina mke. Hamekuja haka mduwa mba na mke, haka ni badua na indalea na haya. Mwza jana haka ndumia meseji, anasama kwa mba kikuwa rafaya mapenzi, simi kaita, mke waki haka alikuwa napiga, asima alipuwa na uma yipuza mudi yote. Kuta hali kama hiyo, inawakumba watu wengi ambao wanachepusha wa ume za watu. La kwanza ambalo linawakumba wasichana wa design hiyo au watu ambao wanako singa anaweza kuwa same sichana anaweza kuwa mtu miaka 30 40 lakini anachepusha mume wa mtu. Na kuna nyingine ambayo inatokea kwamba ni mke wa mtu lakini anachepusha mume wa mtu. <laughs> no, lakini kwa leo na kama kesi ya watu ambao wako single ambao hawajaolewa wawe na miaka 50 60 hajaolewa lakini anatembea na mume wa mtu. Ukweli ni kwamba kaka tafiti ya mada hii imegundua kwamba La kwanza ambalo wanakutana nalo wewe mwanamke ambaye unamchepusha mume wa mtu na uko single ni kwamba unapoteza uwezo wako wa wewe mwenyewe kujiamini kwamba unaweza kukadumisha mahusiano na mtu ambaye ni single. Kwa hiyo ukikutana na challenge yoyote, changamoto yoyote ndogo, utajikuta kwamba unavuruga uhusiano mzima. Sasa utajua kwa sababu unakuwa unafanya makosa kwa sababu tayari unaona kwamba bwana vijana ndivyo walivyo. Kwa hiyo umejiharibu akili wewe mwenyewe. Kwa kwa mwana vijana bwana huwa sigumi nao, wavijana hawa ya nielewi, au nini, wanao nielewa ni wamba wako ndani ya ndroa. Kwa mtu wamba yuko ndani ya ndroa, mna kutana nevi chichoroni. Kwa kwanza, anafaya kutana na mapaja tafauti na ya mke wake, uke tafauti na mke wake, kuna nyonya tafauti ume wake, tafauti na mke wake, na mba mingine mingi, kuna sura tafauti na mke wake, ayote. Kwa sa ila inamalika msimku wa ziyada, Sawa, ambawa naona raha kudelea. Kwa hiyo, mkutala kisi nyingi za mtu ambaye anatembea na mumu wa mtu. Miaka mine, mitano, penda mbele. Mbaka malaza. Kwa sahali kama ya ipendezi. Kwa hiyo, njema msingi kwa hiyo, udapatiza iyo hali ya kujiamini. La pili. Kwa sababu, umeshindwa kupambana na changamoto za vijana wenzio. Utashindwa kujua chuhalisia. Vitu gani mwana ume au mume anahitaji. Kwa sababu wala uume za watu wazimila kudanganya we ni mtamu, siki wewe ni nini, na kupenda, ita mwacha mke wangu, si mke wangu ajui kuosha uke vizuri. Atakupa sababu nyingi mbazo zinazabisha ya ahalalisha kuchepuka na wewe. Kwa wewe unashirikiana na muizi. Tawa, unashirikiana na muizi. Na katika sheria ya mataifa mengi, hata ukinua bidhaa ya wizi, ukikamata na ayo, wewe ni mwenye makosa umashirikiana na muizi. Na hita accomplice to crime. Kwa kwa njema na msiku fahamu kwa mba pale unashindo kujifunza jisigeni ya kuhishi na manume sawa sawa. Kwa mba unakwepa changamoto. Na unashindo kujifunza jisigeni ya ukabiliana changamoto za vijana wenzio za watu ambawa kusingo kama wewe. Kwa sabi gani unaona kuna njia ya mkatu ambawa haina vikwazo kwazo, haina changamoto nyingi. Na kutana vichichoroni basi. Huyu mtu hana demands nyingi kwako. Huyu mtu hata na hivitu vingi sana kwako. Kwa mba anajua ni mwizi. Na siya jabu anajua na wanaume wengine. Anaeza kata kama huna lakini anamini hivyo. Kwa unuona jinsi gani unajitengizema zingira mazuri ya wewe kuto kuolewa kabisa. Kwa hiyo unapo kupa changamoto unashindwa kujijengea wewe na hali nzuri ya kuweza kuwa mpenzi bora kwa mwanaume mwingine ambaye anatafuta mwanamke wa kuoa kwanza wewe mwenyewe utashindwa kujifunza mambo sahihi ambayo unapaswa mfanyie mwanaume ilo la kwanza lingine ambalo utakutana nalo ni kwamba 
utaona kwamba wanaume sio waaminifu kama natembea na mume wa mtu kumbe hata mume wa kwangu anaweza kutembea na mwanamke mwingine tayari unaanza kujiloga wewe mwenyewe sasa kama huyu anamsaliti mke wake na mimi nilie nikiwa mke wake na mimi nikiolewa sitakuwa ni hivyo hivyo mume wangu atanisaliti kwa hiyo unataka tayari ujitengenezea mazingira ambapo utapata shida sana kumwamini mwanamume. Kwa hiyo hata ukiingia ndani ya ndoa bado utachepuka tena. Sababu uamini kwamba mwanamume anaweza akatuliana mwanamke mmoja. Kwa hiyo unaweza ujisikia umechezea mazingira magumu sana. Kwa ni wajibu wako ujijenge uone kwamba napaswa kuwa mpenzi bora kwa mtu nilie naye bila kujali ninacho na vijana zangu wangapi. Kwa hiyo yule anayekuacha kama anayekuacha usione kwamba wewe ndio umeingia sara uone yeye ndio ameingia sara kama vile mtu ambaye amepewa dhahabu kwa sababu ni kipofu hajui thamani ya dhahabu ile akaacha akafikia kama nijiwe tu kumbe ni mabilioni ya hela sawa kwa hiyo ni kipofu kwa hiyo mtu anapokuacha fanya sherehe kwamba afadhali yale matatizo ambayo mtu alikuwa analetea atamkuta mtu mwingine sio mimi tena na kwa sababu ulikuwa uko tayari kukubaliana na challenge lakini yeye alikuwa hataki kupewa changamoto hataki kuulizwa kwa nini hujapokea simu yangu kwa nini hataki nishike simu yako hataki kuulizwa kwa hiyo anapokuwa amekuacha yeye ndiye mwenye hasara sasa ndani hii shida imeenda kwa mwanamke mwingine kwa hiyo jipe moyo kwamba mtu anayekuacha sio kwamba wewe umepata hasara yeye ndiye alipata hasara ni jambo la msingi sana jamani hapo utachombana sana na ume za watu mpaka utatoka fungus hii ni kliniki ya afya mapenzi kwa heri. <laughs>